আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম নু والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد সম্মানিত ওলামাই কেরাম দূরের এবং কাছের সম্মানিত দিনি ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দীর্ঘ এক সপ্তাহ পরে শুক্রবার সলাতুল মাগরিবের পর নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মসজিদে বসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজিলকৃত কোরআনে মাজিদ থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসির করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সেই মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত বায়ু বোনেরা আমাদের ধারাবাহিক কোরআনে কারিমের তাফসিরে বর্তমানে দ্বিতীয় দফার তাফসির চলছে দ্বিতীয় দফার তাফসিরে আমরা গত তাফসিরে যে সুরাটির তাফসির করেছি সেই সুরাটির নাম ছিল সুরা আল মুলক আজকে যে সুরা থেকে আমরা তাফসির করব ইনশাল্লাহ এই সুরাটির নাম হলো সুরা আল কালাম এটি কোরআনে কারিমের আটষট্টি নাম্বার সুরা একশো চোদ্দটি সুরার মধ্যে এটি কোরআনে কারিমের আটষট্টি নম্বর সুরা আজকে সুরা আল কালামের প্রথম পর্বের তাফসির আর আমরা চেষ্টা করব এক পর্বেই সুরা আল কালাম শেষ করার এদিকের সুরাগুলো বেশি বড় না এগুলো আমরা এক একটা পর্বে এক একটি সুরা শেষ করার জন্য আমরা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের মূল তাফসিরে আসি কোন সুরা তাফসির সুরা আল কালাম ইসলাম এমন একটা দিন যেটা কলমের দিন ইসলামটা ধর্মটাই হলে কিসের কলমের কোরআনে কারিমের একশো চোদ্দোটা সুরার একটা সুরার নাম হইল সুরা কলম কালাম মানে কলম কলম সিদ্ধান্ত কলম শব্দটা আরবি থেকে এসছে আল কালাম আল কালাম মানে কলম কলম আমরা যে লেখি যেটা দিয়ে এটাকে বলা হয় কি কলম ইসলামটা কলমের ধর্ম 
এবং পুরো আল্লাহ জমিনটাই কলম আর কালি এই কথাটা বুঝছেন আল্লাহ পুরা জমিনটাই তৈরি করছেন কলম আর কালি দিয়ে আল্লাহ পাক কোরআন এখানে আমি ঘোষণা দিয়েছেন দুনিয়াবাসীকে জমিন বাসীকে এই কথাটি জানিয়ে দিন লাউকান আল বাহরু মেদা দাল্লি কালিমা তোরাবি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জমিনে যত সাগর মহাসাগর নদী খাল বিল পুকুর আছে সবগুলার পানিগুলোকে যদি কালি বানানো হয় আর সারা দুনিয়ার সমস্ত গাছপালা সবগুলা যদি কলম বানানো হয় কিসের জন্য কালি আর কলম বানাবেন লেখার জন্য কি লিখবেন আল্লাহর কালিমা লিখবেন আল্লাহ পাক বলেছেন লানা ফিদ আল বাহারু যদি সমপরিমাণ কালি আর কলম নিয়ে আসো তাও শেষ হয়ে যাবে সোহান তাহলে পুরা আল্লাহর জমিনটাই কলম আর কালি কথাটা বুঝতে পারছেন মানে যত গাছপালা আছে পৃথিবীতে এগুলো আল্লাহর কলম যত পানি আছে পৃথিবীতে এগুলো সব আল্লাহর কালি আল্লাহ বা কলম আর কালি হিসাবে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন অর্থাৎ ইসলাম কোনো জাহেলের দিন না জাহেল কোনো দিন হেদায়তের উপরে চলতে পারে না হেদায়তের এক নম্বর প্রতিবন্ধক জাহালত মূর্খতা আবু জেহেল বিশাল জ্ঞানে আবুল হাকাম নবী সাল্লামের একবারে পাশের মানুষ কিন্তু আল্লাহর দিন পায় নাই কি কারণে পাইল না কথা বলে না দেখি জাহালতের কারণে মূর্খতার কারণে এই মূর্খতা লেখাপড়া না জানার মূর্খতা না লেখাপড়া বিশাল বস্তা বস্তা থাকতে পারে অনেক ডিগ্রি থাকতে পারে কিন্তু যদি জাহালত থাকে সে হেদায়ত পাবে না এই জন্য ইসলাম জাহালতের দিন না ইসলাম বুঝতে হইলে মানতে হইলে কলম লাগবে কালি লাগবে ইসলাম কালি আর কলমের দিন কালি ছাড়া এলেম ছাড়া আমল করা যায় না এই জন্য ইসলামে এলেমকে ফরজ করা হয়েছে সর্বপ্রথম আয়াত না জেলে সে কি সর্বপ্রথম আয়াত না জেলেছে পড়া লেখা পড় তাহলে ইসলাম পড়া ছাড়া হয় না আজকে আমাদেরকে কেউ কেউ জাহেল বানায় খবরদার কোরআনে তাফসির পড়বেন না না পড়লে আমি দিন বুঝব কীভাবে খবরদার বাংলা বোখারি পড়ি পড়ি সব ধ্বংস হয়ে যেতেছে বাংলা বোখারি পড়বেন না আচ্ছা বাংলা বোখারি বাদ দিলাম বাংলা তির মিজি পড়ি অসুবিধা কি বাংলা ইবনে মাজা পড়ি বাংলা নাসাই পড়ি বোখারি পড়লাম না অর্থাৎ যেই বোখারির খতম করি করি আমরা টাকা পয়সা ইনকাম করি বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেই দেশে বোখারির খতম হয় এটা জানেননি আপনারা পৃথিবীর আর কোনো দেশে কিন্তু বোখারের খতম বোখারির খতম হয় না বাংলাদেশে মানুষ টাকা দিয়ে বোখারি খতম করায় বাংলাদেশে বোখারি খতম করায় এরকম দেখছেন আপনারা আপনারা কোনো দিন করাইছেন ওরে আল্লাহ আপনারা কোন জগতে আছেন আমি কত দেখলাম আপনি বিশেষ করে চট্টগ্রামের ওই অঞ্চলে যাই দেখবেন আরও পুরো বাংলাদেশেই আছে যে বোখারি খতম করানো হয় বোখারির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব হাদিসগুলো ছাত্র শিক্ষক মিলে পড়া হয় পরে ওই অসুস্থ ব্যক্তির জন্য মাইয়েতের জন্য বিভিন্ন জন জন্য দোয়া করা হয় এটা হলো বোখারের খতম একটা বোখারের খতম দিতে হলে মিনিমাম দশ বিশ হাজার টাকা তো লাগবে কমপক্ষে এখন আরও বেশি এটা হলো অনেক আগের কথা আমাদের ছাত্র জীবনের কথা তাহলে যে দেশে টাকা দিয়ে বোখারের খতম হয় পৃথিবীর আর কোনো দেশে এরকম বোখারের খতম হয় না টাকা টাকা দিয়েও বোখারের খতম হয় না মানে বোখারের খতমে ইনকাম হয় সেই দেশে আজকে সবচেয়ে অবহেলিত বোখারি সবচেয়ে অবহেলিত বোখারির আমল বোখারির হাদিসগুলোর আমল করলে দোষ খতম করে টাকা নিলে দোষ নেই মানে বোখারের হাদিসগুলো ইমাম বোখারের রহমতুল্লাহ এত কষ্ট করে সংগ্রহ করছেন টাকা ইনকামের জন্য 
কি বলেন কথা বলে না দেখি ইমাম বুখারী রাহমাহুল্লাহ এত লক্ষ লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে একেবারে আল্লাহর কিতাবের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব লিখেছেন সংগ্রহ করেছেন একজন দুজন না সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত ওলা মাইকেরামের ঐক্যমতে ইন্না আসাহাল কুতুব বাদা কিতাব ইল্লা সহি আল বুখারি আল্লাহর কিতাবের পরে সবচেয়ে সহি সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব সহি আল বুখারি এত কষ্ট করি সহি কিতাবটা ইমাম বুখারি কেন সংগ্রহ করছেন যে এক সময় বাংলাদেশের আলেম মারা যাতে কিছু টাকা ইনকাম করে খাইতে পারে কি বলেন এই জন্য সংগ্রহ করছেন এই বোখারির খতম করি টাকা ইনকাম করে খাওয়া যায় কিন্তু বোখারির হাদিসের আমল করা যায় বোখারির হাদিসের কেউ আমল করলে বলা হয় ফেতনা করতেছে ফেতনা সৃষ্টি করতেছে কিন্তু বোখারি বড়ি আমল টাকা ইনকাম করে খাইলে ওইটা ফেতনা হয় না অথচ তেরোশো বছরের ইতিহাস দেখেন ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহর পর থেকে পৃথিবীর কোন দেশে বোখারি দি ইনকাম করে খায় নাই বোখারির আমল করছে এখন বোখারির আমল ফেতনা বোখারি দিয়ে ইনকাম করা যায় তো সেই সহি আল বোখারি আপনি অনুবাদ পড়া যাবে না বাংলা বোখারি পড়ি সর্বনাশ তাহলে ঠিক আছে বোখারি যেহেতু এত আপত্তি বোখারি বাদ দেন সহি মুসলিম পড়েন তিরমিজি পড়েন যেটাতে কোনো আপত্তি নেই অথবা আপনারা অন্য কোনো হাদিসের কিতাব অনুবাদ করে দেন সেটা পড়ি আমরা আরও তো হাদিসের কিতাব আছে তবারানি আছে মোস্তাদরাকে হাকেম আছে আর মোসান্নাফে ইবনে আবি সাহেবা আছে মোসান্নাফে আব্দুর রাজাক আছে কত হাদিসের কিতাব আছে এগুলো অনুবাদ করে দেন আমরা সেগুলো পড়ি অর্থাৎ ইসলাম হলো এলেমের ধর্ম এলেমের দিয়ে এই জন্য ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহ একটা বাবের শিরোনাম দিয়েছেন বাবুল এলমে কাবলাল কাউলে ওয়ালা আমল কথা বলার আগে এলেম লাগবে এই জন্য আমাদের অনেক ভাইদেরকে বারবার মানা করি যে মোবাইলে ফোন করে করে মাসালা জিজ্ঞেস করবেন না কারণ আপনি মোবাইলে মাসালা জিজ্ঞেস করে করে এলেম অর্জনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন আমরা কথা বলি আমরা এই যে তাফসিরে কথা বলি খোদবায় কথা বলি কথা বলি না কথা বলার আগে কি লাগবে এলেম লাগবে কথা কি এমনি এমনি খালি বের হইব এমনি এমনি বের হইলে আমিও গোমরা হব আপনারাও গোমরা হইবে এই কথা বের হওয়ার আগে পুরা সপ্তাহ এই এই যে সুরাল কালামের তাফসির করব গত শুক্রবারের পর থেকে এই শুক্রবারের তাফসিরে আসার আগ পর্যন্ত এই সুরার প্রতিটা আয়াত কতবার যে পড়তে হয়েছে কতবার তাফসির দেখতে হয়েছে কত জায়গায় খুঁজতে হয়েছে এটাকে এমনি এমনি তাপসে চলে আসে যে গায়ে বিভাবে চলে আসতেছে কারামতি হুজুরের কারামতি এমনি তাপসে চলে আসতেছে তাহলে এলএম অর্জন করা লাগে না তা আপনি এলএমের সময় দিবেন না এমনি চাইবেন যে ভালো ভালো তাপসের করুক ভালো ভালো বয়ান করুক খোদ পায় কিন্তু এলএম অর্জন করার টাইম দিবেন না আপনি তা এলএম বাইরে হবে কোথা থেকে দেখা যায় যে সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টা এ কন্টিনিউ ফোন আসতেই আছে এখন আমি যদি শুধু ফোন ধরেই বসেই থাকি উত্তরে দিতে থাকি তো আর পড়া লেখাও লাগবে না খাওয়াও লাগবে না ঘুমও লাগবে না কিছু লাগবে না এক সপ্তাহ দিয়ে পাগল হয়ে রাস্তা রাস্তায় ঘুরতে হবে বাস অনেক বাইর আবার কি রাগ আপনি ফোন ধরেন না জবাব দেন না এই জন্য ইমাম বোখারি রাহমাহুল্লাহ সুন্দর করে বাব লেখে দিছেন একটা বাবের শিরোনাম ইমাম বোখারি রাহমাহুল্লাহর প্রত্যেকটা বাবের আলাদা গুরুত্ব আছে ইমাম বোখারি রাহমাউল্লাহ একটা বাব কায়েম করা মানে একটা ফতোয়া দিছেন ইমাম বোখারি রাহমাউল্লাহ বাবুল এলমে কাবলাল কাউলে ওয়াল আমল ইমাম বোখারি রাহমাউল্লাহ বলছেন কথা বলতে হইলে আগে এলএম লাগব এলএমবিহীন কোনো কথা বলা যাবে না এলএমবিহীন লাভ মারি দাঁড়ায় গেছে বয়ান করার জন্য বাংলাদেশে এই ফেতনও আছে এলএম নাই কিচ্ছু নাই দাঁড়ায় গেছে মানুষের সামনে কথা বলার জন্য দিনের কথা কইব ইমানের কথা কইব আমলের কথা কইব অথচ এলএম নাই বাবুল এলএম কাবলাল কাউল কথা বলার আগে এলএম লাগবে এই জন্য দেখবেন সৌদি আরবে কেউ যদি এরকম লাভ মারি দাঁড়ায় অবস্থা তার কি হয় মসজিদে আপনি দাঁড়াই দেবেন মানুষের সামনে কথা বলার জন্য আপনার কাছে কি এলএম আছে এলএম বিহীন আপনি কথা বলবেন নিজেও গোমরা হইবেন যা থেকেও গোমরা করবেন এই জন্য কিন্তু সৌদি আরবে কোনো আলেম কথা বলতে হলেও পারমিশন ছাড়া কথা বলা যায় না সব আলেমও সৌদি আরবে কথা বলতে পারে কথা বলতে হলে আগে পারমিশন লাগবে আপনার মধ্যে কি এলএম আছে 
ওইটা আগে যাচাই বাছাই করতে হবে এলেন বিশুদ্ধ কি না আপনার মানহাস ঠিক আছে কি না আকিদা ঠিক আছে কি না তারপরে কথা বলবে আপনি আন্দাজে যাই কথা বলা শুরু করবেন এলেম নাই বা বলে এলেম কাবলাল কাউল ওয়াল আমল আমল করার আগেও এলেম লাগবে না হয় আপনার আমলটা বেদাতে আমল হয়ে যাবে সুন্নতে আমল হবে না কারণ আপনার তো এলেমে নেই এই জন্য আল্লাহ পাক ইমানের এলেমের নির্দেশ দিচ্ছেন ফালাম আন্নাহুলা ইলাহ ইল্লাহ যে লা ইলাহ ইল্লাহ এটার এলেম শিখো এটাও এলেম বিহীন হয় না খালি আপনি লা ইলাহ ইল্লাহ কইবেন আপনি ইমানদার না এলেমের সাথে লা ইলাহ ইল্লাহ বলতে হবে লা ইলাহ অর্থ বুঝতে হবে লা ইলাহ আরকান বুঝতে হবে আহকাম বুঝতে হবে শর্ত বুঝতে হবে তারপরে না আপনি লা ইলাহ ইল্লাহ হবে খালি কিছু বুঝেন না লা ইলাহ ইল্লাহ কোয়েন এটার নাম ইমান না ইমান আনতে হলেও আলেম লাগে এই জন্য আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম এই সুরাটির নাম হলো সৌরা আল কালাম আল্লাহ পাক কলমকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন এই সুরাটা মাক্কি সুরা নবী সাল্লি সাল্লামের উপরে যখন অত্যাচার নির্যাতন চরম আকার ধারণ করছেন তখন আল্লাহ সুবানতালা এই সুরাটি নাজিল করছেন আচ্ছা আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম কি জিনিস তৈরি করছেন বলেন তো দেখি মাশা আল্লাহ সবাই তো জানেন কয়েকটা হাদিসের গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে এই হাদিসটা আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আউ্লুমা খালাক আল্লাহ আল কালাম সর্বপ্রথম আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো কলম সুহান আল্লাহ সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক বানাইছে কলম কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ এই কথা জানে না বাংলাদেশের মানুষ জানে আরেকটা বলেন তো দেখি সেটা মাসা আল্লাহ দেখি এলেম তো হয়ে গেছে এলেম আছে বাংলাদেশের মানুষকে জিজ্ঞেস করবেন যে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম কি বানাইছে কবো যে আব্বালুমা খালাক আল্লাহ নূরি সর্বপ্রথম রসুল সাল্লামের নূর বানাইছে অথচ এটা জাল হাদিস সনদ বিহীন মিথ্যা কথা আব্বালুমা খালাক আল্লাহ নূরি ওইটা বাঙালি সবার ঘরে ঘরে সবাই জানে যেটা কয়েকটা হাদিসের গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন রবায়তে এসছে সহি হাদিস আউ্লুমা খালাক আল্লাহ আল কালম সর্বপ্রথম আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৈরি করছেন কলম এটা বাঙালি জানা না কলম এটা জানা না অন্যগুলো জানে কলমকে বানানোর পরে আল্লাহ পাক বললেন কলম তুমি লেখো উক্ত কলম বলতেছে মা যাক তো কি লিখবো আমি আমি তো জানি না কি লিখবো আমি আল্লাহ পাক বললেন কে আমার পর্যন্ত যা কিছু হবে সব লিখে ফেল সোহান আল্লাহ পাক বলছেন কলমে সব লিখে ফেলছে সোহান নবী সাল্লাম মেহরাজের রাত্রিতে এমন স্তর পর্যন্ত পৌঁছছেন যেখান থেকে কলমের খস খস শব্দ শুনতে পাইছে সোহান নবী সাল্লাম সেখান থেকে সরিফ আল আকলাম নবী সাল্লাম আল্লাহর আরসে গেছেন এটা এই কথা ঠিক না বেটে পরে আল্লাহ এখনো কেউ কেউ ঠিক বলে রাসুল সাল্লা ইসলাম সেদ্রাতুল মন্তাহা পর্যন্ত গেছেন এটা কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নবী সাল্লাম বলছেন আমি এমন জায়গায় গেছি যেখান থেকে আমি সরিফ আল আকলাম কলমের খসখস আওয়াজ শব্দ শুনতে পাইছি সোহান তাহলে নবী সাল্লাম পর্যন্ত ওই কলম যে লিখতেছে ওই খসখস আওয়াজ সেটাও নবী সাল্লা ইসলাম শুনতে পেয়েছে আল্লাহ পাক এই সুরার নাম দিয়েছেন কলম এই জন্য যে যেই মানুষগুলো আল্লাহর দিন গ্রহণ করে নাই এবং নবী সাল্লামের বিরুদ্ধে সাহাবাই কেরামের বিরুদ্ধে তৎপর নবী সাল্লামের বিরুদ্ধে এমন কোনো ষড়যন্ত্র বাকি রাখে নাই যেই ষড়যন্ত্র তারা করে নাই তা আল্লাহ পাক বলতেছেন এদের ভিতরে যদি কলমের জ্ঞান থাকত তাহলে কিন্তু এরা কোনো দিন আমার রাসুলের বিরুদ্ধে রাসুলের সাহাবিদের বিরুদ্ধে এই জাতীয় ষড়যন্ত্র করতে পারত না এগুলোর মধ্যে কলমের জ্ঞান নাই এগুলো জাহেল এই জন্য আল্লাহ পাক সুরাটার নাম দিছেন সৌরা আল কালাম নুনাল কালাম এমামাস্তরুন এই সুরার আরেক নাম হলো সুরা নুন সৌরা নুন এই সুরা শুরু করেছেন আল্লাহ পাক একটা হরুপে মোকা তা দিয়ে সুরা নুন নুন হলো হরুফে মোকাত্তা বিচ্ছিন্ন একটা হরুফ এটার অর্থ আল্লাহ সুবান তালা ছাড়া আর কেউ জানেন না আমাদের দেশে অনেকের নাম আছে নুন নাম শুনছেন মিম মিম নাম আছে নুন নাম আছে এই সব নাম রাখা যায় নেই যে নামের অর্থ জানা যায় না হরুফে মোকাত্তাত এই শব্দগুলো দিয়ে নামকরণ করা যায় নেই ওয়াল কালাম 
কলমের কসম সুবহান আল্লাহ আল্লাহ পাক শপথ করতেছেন কলমের আল্লাহ সুবহান তাআলা আল্লাহর makhlukের কসম করতে পারবে কিন্তু আমি আপনি আল্লাহর কোন makhluke দিয়ে কসম করা শিরক কসম করতে হবে শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহ সুবহান তাআলা আল্লাহর কোন makhluk দিয়ে কসম করা যাবে না এজন্য গাছের কসম মাছের কসম গরুর কসম ছাগলের কসম ছেলের কসম মেয়ের কসম মার কসম বাবার কসম কোন কসম করা যাবে না শিরক কিন্তু আল্লাহ পাক কসম করতে পারবেন কারণ এগুলো আল্লাহর makhluk ওয়ামা ইয়াসতুরুন ওই জিনিসের কসম ওই কিতাবের কসম যেগুলো ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করে যেগুলো লিখে মানে যেই কোরআনে কারীম ফেরেশতারা লিখতেছে কোরআনে কারীম সাহাবায়ে کرامও লিখে সংরক্ষণ করতেন আবার ফেরেশতারাও লিখে রাখতেন সুবহানাল্লাহ মানে জমিনের কফি নষ্ট হলেও আসমানের কফি নষ্ট হবে না সুবহানাল্লাহ এবং এই কোরআনে কারীমের কফি মানুষের হাতে যেমন আছে ফেরেশতাদের হাতেও আছে সুবহানাল্লাহ এজন্য আল্লাহ পাক কসম করেছেন যে কলমের কসম এবং ওই কলম দিয়ে মালাইকারা ফেরেশতারা যা লেখে সে লেখারও কসম সুবহানাল্লাহ মা আনতা বিনি ইমাতে রাব্বিক বি মাজনুন কসমের পরে আল্লাহ পাক যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলতেছেন সেটা হলো মা আনতা বিনি ইমাতে রাব্বিক বি মাজনুন আপনার রবের নিয়ামতের কারণে আপনি মাজনুন নন আপনি পাগল নন এই কথা আমি আল্লাহ স্বীকৃতি দিচ্ছি সুবহানাল্লাহ দুনিয়ার মানুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলতেছেন ইন্নাহু লা মাজনুন এটা একটা মাজনুন মাজনুন মানে কি মাজনুন মানে শুধু পাগল না মাজনুন জিন থেকে মানে জিনে যাকে ধরে তাকে বলা হয় মাজনুন তো তারা বলতেছে যে ইন্নাহু লা মাজনুন এর জিনে দর্শছে জিনে ধরার কারণে মানুষ পাগল হয়ে যায় এজন্য পাগলকেও মাজনুন বলা হয় তো আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছি যেহেতু আপনার উপরে আমার নিয়ামত দিচ্ছি নিয়ামতটা কি জি দুইটা জিনিস নিয়ামত একটা হলো নবুয়ত আর একটা হলো কোরআন যেহেতু আমি আপনাকে নবী বানাইছি নবুয়ত দিছি রিসালত দিছি এটা প্রমাণ করে যে আপনি পাগল না কারণ আমি কোনো পাগলের নবুয়ত দিই না সুবহানাল্লাহ এক নম্বর দলিল যে আপনাকে আমি নবুয়ত দিয়েছি রিসালত দিছি এজন্য আপনি পাগল না কারণ পাগলকে আমি নবী রাসূল বানাইনি দুই নম্বর দলিল এই কোরআনে কারীমের মত নিয়ামত আপনার উপরে নাযিল হচ্ছে এত বড় নিয়ামত কোন পাগলের উপরে নাযিল হয় না সুবহানাল্লাহ এজন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি আল্লাহ কলমের কসম করে কলম দ্বারা যা লেখা হয় সেটার কসম করে বলতেছি মা আনতা বি নিয়ামতে রাব্বিক বি মাজনুন আপনার রবের নিয়ামতের কারণে আপনি মাজনুন নন ওয়া ইন্না লাকা লা আজরান গায়রা মামনুন আর আপনি যে নবুয়তের দায়িত্ব পালন করতেছেন রিসালতের দায়িত্ব পালন করতেছেন এটার জন্য আপনার এমন পুরস্কার এমন উজরত রয়েছে গায়রা মামনুন যেটা কোনোদিন শেষ হবার নয় সুবহানাল্লাহ এমন পুরস্কার আমি আল্লাহ আপনাকে দিব যেটা কোনোদিন শেষ হবে না সুবহানাল্লাহ ওয়া ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম দুনিয়ার মানুষের চারিত্রিক সার্টিফিকেট একজন আরেকজনকে দে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সনদ আরশে আযীম থেকে নাযিল করেছেন সুবহানাল্লাহ কারেক্টার সার্টিফিকেট ওয়া ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম আমি আপনাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব উত্তম মহান চরিত্রের অধিকারী করে বানিয়েছি সুবহান আল্লাহর জমিনের মধ্যে সবচেয়ে মহান চরিত্রের অধিকারী আপনি তাত আপনার সুন্নাহ আপনার সুন্নাত আপনার আদর্শ জীবন আদর্শ এটাই হলো জমিনে সবচেয়ে বড় আদর্শ কেউ যদি মনে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে অন্য কোন আদর্শ আরো বড় আরো ভালো তার ঈমান থাকবে তাহলে আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ছুল মোবারক যেভাবে কাটতেন যেভাবে রাখতেন আপনি যদি সেই আদর্শ বাদ দিয়ে ফুটবল খেলার খেলোয়াড়দের চুলের কাটিং ফলো করে করে ওই আদর্শের অনুসারী হয়ে যান আপনার ঈমান থাকবে কি থাকবে না 
কারণ আপনি রাসুলের আদর্শ থেকে ওই আদর্শকে বড় মনে করছেন আল্লাহ বলতেছেন ওয়া ইন্না কালা আলা খুলুকিন আযীম আমার রাসুলের আদর্শ সবচেয়ে বড় এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া থেকে জবিনে কাউকে যদি উত্তম চরিত্রের অধিকারী মনে করা হয় তার ঈমান নাই কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরশে আযীম থেকে সার্টিফিকেট দিবেন যে আমার রাসূল হলো খুলুকে আযীম সুবহানাল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু এক বাক্যে নিয়ে আসছেন মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক বর্ণনা করতে করতে যায় বিশাল বিশাল হাদিসের কিতাব লেখা হইছে খালি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখলাক আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে আল্লাহ পাক এমন ইলম দিছিলেন এক বাক্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো जिंदगी বলে দিছেন সুবহানাল্লাহ সাহাবায়ে کرام এসে বলতেছেন আম্মাজান রাসূলের একটু আখলাক বর্ণনা করেন আমরা একটু আপনার মুখে শুনি কারণ আপনি কাছের থেকে দেখছেন আপনি দিনে যেমন দেখছেন রাতেও দেখছেন এজন্য আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন লানা শামসুন ওয়া ফিল আফাক শামসুন ওয়া শামসু তাতলাউ বাদাল ইশা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন দুনিয়ার মানুষ তোমাদেরও একটা সূর্য আছে আমাদেরও একটা সূর্য আছে তোমাদের সূর্যটা যখন ডুবে যায় তখন আমাদের সূর্যটা উদিত হয় সুবহানাল্লাহ এখানে সূর্য বলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি তোমাদের সূর্য ডুবে যায় আমাদের সূর্য ওঠে এর পরে সুবহানাল্লাহ তাহলে উনি দিনের সূর্য দেখছেন রাতের সূর্য দেখছেন এজন্য সবাই মার কাছে গেছে আম্মা জান একটু রাসূলের আখলাক বলেন তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না চিন্তা করলেন কয়টা শোনা মুয়েদেরকে তো উনি এক বাক্যে বলে দিবেন কানা খুলুকুহু আল কোরআন আমার রাসূলের আখলাক হলো চরিত্র হলো কোরআন সুবহান কোরআনের বাস্তব নমুনা কোরআন হলো থিওরিক্যাল আমার রাসূল হলো প্র্যাকটিক্যাল সুবহান তোমরা রাসূলকে জানতে হলে রাসূলের আখলাক জানতে হলে কোরআন পড়ো কোরআনটাই রাসূলের সিরাত কোরআনটাই রাসূলের জীবনী এজন্য মাঝে মাঝে আফসোস লাগে অনেকে কোরআনের আয়াত দিয়ে এমন জিনিসের দলিল দেয় যে জিনিস রাসূল করে না তো তাহলে কি রাসূল ওই আয়াতের আমল করে না কি আল্লাহ রাসূল ওই আয়াতের আমল বাদ দিবেন কোরআন কিরমের এমন কোন আয়াত নাই যে আয়াতের আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদ পুরা কোরআনে কারিমের সমস্ত আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করে দেখাই দিছে সুবহানাল্লাহ এজন্য আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন আরশে আযীম থেকে ওয়া ইন্না কাল্লা আলা খুলুকিন আযীম আপনি হলেন মহান সবচেয়ে মহান সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ফাসাতু বিসিরু ওয়া ইউবিসিরু বি আইয়্যিকুমুল মাফতুন ওচিরে আপনিও দেখবেন তারাও দেখবে আপনাদের উভয়ের মধ্যে কে পাগল পাগলটা কে এটা হতে তাড়াতাড়ি আপনিও দেখতে পাবেন তারাও দেখতে পাবেন ইন্না রাব্বাকা হুয়া আলামু বিমান দাল্লান সাবিলি নিশ্চয় আপনার রব সবচেয়ে ভালো জানেন বিমান দাল্লান সাবিলি কে আল্লাহর রাস্তা থেকে গোমরা হয়ে গেছে বিচ্ছুত হয়ে গেছে ওয়াহুয়া আলামু বিল মুহতাদিন এবং কে হেদায়েত প্রাপ্ত এটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো করে জানেন এজন্য আমি আপনি কারোরে গোমরা ফতোয়া দেওয়া জাহান্নামি ফতোয়া দেওয়া তারপরে ফাসক ফতোয়া দেওয়া কাফের ফতোয়া দেওয়া যাবে না আল্লাহ পাক ভালো জানেন কে হেদায়েত প্রাপ্ত আর কে গোমরা আমরা সবাই মনে করি আমরা সবাই সঠিক পথে আছি কিন্তু এইটার মূল খবর সবচেয়ে ভালো জানেন কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এজন্য আপনি আপনারটা ভালো মনে করতেছেন ভালোর উপরে আমল করেন ভালো কথা কিন্তু আরেকজনেরটাকে আপনি গোমরাহি মনে করবেন না কারণ তারটা বেশি বিশুদ্ধ না আপনারটা বেশি বিশুদ্ধ আল্লাহ পাক ভালো করে জানেন আর এটা বিচার করবেন আল্লাহ আপনাকে বিচারের দায়িত্ব দিয়েছে নাকি সুতরাং তাহলে আপনি এত ব্যস্ত কেন আরেকজনকে বাঁচানোর জন্য আপনি আগে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেন আমরা দেখেন বর্তমানে অন্যের আমল নিয়ে যত ব্যস্ত অন্যকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য যত ব্যস্ত নিজেকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য এত ব্যস্ততা নাই মসজিদে আসার পরে আমার নামাজটা ঠিকমতো হইতেছে কিনা সেই খবর নাই আরেকজনের নামাজ হইতেছে না না হইতেছে সেটা নিয়ে মহাব্যস্ত তা আরেকজনেরটা হইতেছে না হইতেছে তার আগে আমার নিজেরটা চিন্তা করেন আমারটা হইতেছে কিনা নিজেরটা নিয়ে চিন্তা করলে অনেক আগে আপনি আল্লাহর বড় নেককার মুকার রবিন বান্দা হয়ে যেতেন এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন রাসুল আপনার রব ভালো করে জানেন কারা গোমরা কারা হেদায়ত প্রাপ্ত ফালা তুতেল মোকাজ্জিবিন খবরদার আপনি মোকাজ্জিবিনদের অনুসরণ করবেন না মিথ্যাবাদীদের 
অনুসরণ আপনি কখনো করবেন না তারা চায় আপনি তাদেরকে একটু সুযোগ দিলে তারাও আপনাকে চরমভাবে অপমানিত করে ছাড়বে মানে আপনি একটু তাদেরকে এই ব্যাপারে সুযোগ দিলে মিথ্যাবাদীদেরকে তারাও আপনাকে একেবারে নাজেহাল করে অপমান করে লালচিত করে ছাড়বে ওয়ালা তুতি কুল্লা হাল্লা ফিম্মাহীন এখানে আল্লাহ পাক একজন কাফেরকে লক্ষ্য করে কাফেরদের কিছু চরিত্রের বর্ণনা দিছেন কোনো কোনো মুফাসের নেকেরাম বলছেন এখানে মূলত ওয়ালিদ ইবনে মুগিরাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে আবার কোনো কোনো তাফসের কারাকেরা বলছেন আখনাস ইবনে সোরাইক নামক এই শয়তানের ব্যাপারে বলা হয়েছে এই দুটা বড় বড় শয়তান মক্কা একটা হলো ওলিদ ইবনে মুগিরা আর একটা হলো আখনাস ইবনে সোরাইক এই শয়তানগুলোর নাম মনে রাখবেন সাহাবাই গ্রামের নাম মনে রাখা যেমন জরুরি শয়তানগুলোর নামও মনে রাখা জরুরি একটা হলো ওলিদ ইবনে মুগিরা আর একটা হলো আখনাস ইবনে সোরাইক আল্লাহ পাক বলতেছেন ওয়ালা তুতে কোল্লা হাল্লা ফিমাহিন খবরদার আপনি ওই সমস্ত মানুষের অনুসরণ করবেন না কোল্লা হাল্লা ফিন যারা বেশি বেশি কসম করে বারবার শপথ করে কাফেরেরা এই শয়তানেরা কথা বলার সময় বারবার কসম করে করে কথা বলত মাহিন যারা তুচ্ছ হীন হীন মানসিকতার অধিকারী অনেকের নাম রাখে মাহিন আমাদের দেশে নাম শুনছেন কোরআনে আছে মাহিন মাহিন মানে হীন তুচ্ছ মন মানসিকতার মানুষ কত সুন্দর নাম যে মাহিন নাম রাখছে মাহিন মাহিন মানে তুচ্ছ হীন মন মানসিকতা আল্লাহ বা কাফেরদের সিফাত বর্ণনা করছেন মাহিন এটা কোনো মমিনের সিফাত না এটা কাফেরদের সিফাত এদের চরিত্র হইল হাম্মাস হাম্মাস মানে হোমাজা থেকে হোমাজা ওয়াইলুল্লি কুল্লি হোমাজা তিল লোমাজা এই হোমাজা আর লোমাজা এদের দুজনের ধ্বংস অনিবার্য হোমাজা হইল যারা অন্য মানুষকে ঠাট্টা বিদ্রোপ করে বিল ইশারা ওয়াহুয়া সুখরিয়া মিনান নাস বিল ইশারা আর লোমাজা হইল সুখরিয়া মিনান নাস বিল কাউল কথা দিয়ে মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করলে এদেরকে বলা হয় লোমাজা আর ইশারা ইঙ্গিতে মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করলে এটাকে বলা হয় হোমাজা কি আপনারা বোঝার নাই মনে হয় হোমাজা আর লোমাজা এবার এই যে আমরা এতা কাপে ছিলাম মসজিদে হারামে আমাদের সাথে একজন আরবি এতা কাপে ছিলেন অনেক আরবি ছিলেন বিভিন্ন দেশের ছিলেন তা একজন আরবি আমাদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল একবার আমাদের সাথেই থাকত তো এই আরবি আবার ওখানে একটা হাই স্কুলের শিক্ষক সৌদি আরবে তো আমাকে জিজ্ঞাসা করছে একদিন যে হোমাজা আর লোমাজা এই দুইটার ব্যাখ্যা কি কারা হোমাজা কারা লোমাজা তো আমার সাথে তো আমি এই নোটপত্র নিয়ে গেছি আমরা ওখানে হালাকা করছি প্রতিদিন আসরের পরে তো তার একবারে বের করে দলিল প্রমাণ সহ তাফসিরের রেফারেন সহ দেখাইলাম যে হোমাজা কারা লোমাজা কারা আল্লাহ পাক এখানে হোমাজার আরও সুফাল্লেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করছেন হাম্মাস যে এই কাপড়দের চরিত্র হইল যে এরা হলো মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বিল ইশারা ইশারা ইঙ্গিতে এটা কাফেরদের চরিত্র দেখবেন আমাদের মুসলমানদের মধ্যে অনেকে এরকম ইশারা ইঙ্গিতে মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এদেরকে বলা হয় হোমাজা মাসা ইমবিনামি যারা ছগল খরি করে ঘুরে বেড়ায় ছগল খরি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এদেরকে বলা হয় মাসা ইমবিনামি মান্না ইল্লিল খাইরে কল্যাণকর কাজের প্রতিবন্ধক ভালো কাজ হইতে দেয় না সমাজে কাফেরদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য কোনো কল্যাণকর কাজ দেখলে সেখানে বাধা দেয় মনে করে যে আমি যেমন মতলব নিয়ে কাজ করি এখানে মনে কোনো উদ্দেশ্য আছে এরকম মনে করে কারণ আমি যেমন গোস খাওয়া ছাড়া কোনো কাজ করি না এরা কি বিনা গোসে কাজ করে নাকি হেজ ধারণা করে যে এরা যেহেতু কাজ এটা করতেছে এটার পিছনেও কোনো উদ্দেশ্য আছে এই জন্য ভালো কাজে বাধা দেয় শয়তানেরা মতাদিন আছে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী বড় নাফরমান উতুল লিম্বা দাদা লিখা জানি এবং এরা একেবারে জগন্য থেকে জগন্নতর জগন্য থেকে জগন্নতর বদজাত হীন নিচু জাতের আল্লাহ বা কাফেরদের সিফাত বর্ণনা করছে আন কানাদা মালি ওয়াবানিন এরকম হওয়ার কারণ হলো তাদের সম্পদ বেশি দলবল বেশি 
কাফারেরা যে এই যে সিফাতগুলো বর্ণনা করছে যে এরা এমন হয়েছে কেন এদের কারণ হয়েছে দুইটা একটা হলো আনকা নাজা মালিন সম্পদ বেশি টাকা বেশি হয়ে গেছে টাকা বেশি হলে যে কি ভয়ঙ্কর বিপদ আগের দিনে কোনো দিন বার্থডে পালন করতে শুনছেন যে মুরব্বী যারা আছেন আপনাদের সময় ছোটবেলায় কোনো দিন বার্থডে হইতো কিসের বার্থডে হবে তিন বেলা ভাত খাইতেই তো মুশকিল প্রত্যেকটা পরিবার তিন বেলা খাইতে হতো পাইত না কিসের বার্থডে আর ম্যারেজ ডে যখন টাকা বসে বেড়ে গেছে টাকা আর রাখার জায়গা নাই এখন দেখেন কত রকমের ডে বাইরিস টাকা পয়সা বিপদ টাকা পয়সা না থাকলে অনেক সময় গুণা থেকে বাঁচা যায় কিন্তু টাকা পয়সা তো এই জন্য নবিস্ত বলছে আমার উন্মতের জন্য দারিদ্রতার আশঙ্কা করি না আমি আশঙ্কা করতেছি আমার উন্মত সম্পদ তো বেড়ে যাবে সম্পদের কারণে জাহান নামি হয়ে যাবে সম্পদ আবু বকরের মতো সম্পদ হলে ওসমানের মতো সম্পদ হলে নেই আমার কিন্তু সেরকম না হয় সন্তান যদি সম্পদ যদি কারোরের মতো হয়ে যায় সম্পদ যদি ফেরাউনের মতো হয়ে যায় তো ওই সম্পদ জাহান নামে যাওয়ার কারণ এই জন্য আনকা না যা মালিন আল্লাহ পাক বলেন এরা এত খারাপ হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যা মালিন এদের সম্পদ বেশি সম্পদের অহংকার দেখেন এক সময় আলে মোলা মারা এই চোদ্দশো বছরের ইতিহাসে একজন আলেম আমাদের পূর্ববর্তী চোদ্দশো বছরের সালাবদের মধ্যে দেখান কোনো দিন তিনি চ্যালেঞ্জ করছেন যে কেউ যদি আমাকে এটা দেখাই দিতে পারেন পাঁচ লক্ষ টাকা দিমু বা এক হাজার টাকা দিমু পাঁচশো টাকা দিমু এই রকম এই চোদ্দশো বছরের ইতিহাসে কোনো আলেম চ্যালেঞ্জ করছেন এই এই কথার কোনো দিন শুনছেন কি অনেকে মানে শুনছেন শুনছেন এখন দেখেন কত আলেমে চ্যালেঞ্জ করে কয় আমাকে এটা বুঝে দিতে পারলে এক লক্ষ টাকা দিব পাঁচ লক্ষ টাকা দেব কেন ওই যে সম্পদের অহংকার টাকা বেড়ে গেছে আলেম আমাদের এখন টাকা বেশি এই জন্য টাকার দিয়ে চ্যালেঞ্জ করে না হয় টাকার প্রশ্ন আসতো না টাকা দিয়ে চ্যালেঞ্জ করে সালাবদের মান হাজ না চোদ্দশো বছরে একজন সালাবও কোনো দিন টাকা দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেন এই কুপ্পাররা এই গোমরা হওয়ার এত খারাপ সিপত আসার মূল কারণ হচ্ছে আনকানা যা মালিন এদের সম্পদ বেড়ে গেছে ও বানিন দল বল বেশি এদের অনুসারী বেশি এখানে বানিন মানি ছেলে মেয়ে না বানিন মানি দল বল অনুসারী এই মুগি অলিদ ইবনে মুগিরা আখনাস ইবনে সোরাইক এদের এত অহংকার এত এত ক্ষমতা কিসের এরা দেখছে যে এদের অনুসারী মক্কার মধ্যে বেশি অনুসারী যখন বেড়ে যায় লক্ষ লক্ষ অনুসারী সামনে দেখলে কি বলতেছে আর হোস থাকে না কারণ অহংকারে মতে উঠে যে আমার সামনে লক্ষ লক্ষ মানুষ আমি একটা বলার আগে সবাই কয় ঠিক যদি কয় ও এখন তো দুপুর বারোটা সবাই কয় সোভান আল্লাহ ঠিক কারণ আমাদের এত বড় হুজুরে বলছে লক্ষ লক্ষ মানুষ করতেছে রাতের বারোটা দিনের বারোটা ও ঠিক আছে কেউ গড়ির দিকেও দেখে না সূর্য আছে কি না এটাও দেখে না কারণ হুজুরে বলছে এত বড় হুজুরে কি ভুল বলছে নাকি যে হুজুরের লক্ষ লক্ষ অনুসারী আছে এই অনুসারী যখন বেড়ে যায় তখন অহংকার বেড়ে যায় আর অহংকার যখন বাড়ে তখন আস্তে আস্তে গোমরাহির দিকে চলে যায় ইদা তোতলা আলাই আয়াতনা কলা সাতে রুল আউ্বালি যখন তাদের সামনে আমার আয়াতগুলো পাঠ করা হয় তখন বলে আসাতে রুল আউ্বালি এই তো আসাতে রুল আউ্বালিন পুরানা দিনের পুরানা যুগের গল্প কাহিনী কোরআন কি শুনব কোরআন হচ্ছে পুরানা আমলের কিছু কিচ্ছা কাহিনী না অজুবিদ্যা কিছুদিন আগে একদিন ফেসবুকে শুনলাম একজন বলতেছেন লক্ষ লক্ষ অনুসারীর সামনে কয় এটা যে কোরআন এটা কি কোরআনে আল্লাহ বলে দিছে এটা কোরআন সবাই কয় হ্যাঁ সোভান আল্লাহ সোভান আল্লাহ আল্লাহ আকবর হুজুরে বলতেছে অথচ দেখেন কোরআনে কারিমে কত জায়গায় আল্লাহ এটাকে কোরআন বলছেন ইন্নাহাদাল কোরআন ইয়াহাদিম নিশ্চয় এই কোরআন হাজ আল কোরআন এই কোরআন আল্লাহ বলতেছেন এই কোরআন কয় কোরআন এরা নাকি আল্লাহ কোরআন বলে নাই কোথাও তারপরে আল্লাহ পাক বলছে বালহুয়া কোরআন মাজিদ এটাই সেই কোরআন মাজিদ ফে লাহ মাহফুজ এটা লাহ মাহফুজে ছিল লাহ মাহফুজে ছিল এটাই সেই কোরআন জালিকাল কিতাব রাইবাফি এটাই সেই কিতাব এইভাবে একটা দুটা না অসংখ্য আয়াত আল্লাহ পাক কোরআনকে কোরআন বলছেন কয় আল্লাহকে কোথাও কোরআন বলে দিছে মানুষে বলছে কোরআন এই জন্য আমরা কই কোরআন কত বড় মানে 
মিথ্যাবাদী বলা যাবে না এত বড় আলমের শানে মিথ্যাবাদী বলা এটা আরেক বেয়া দেবি আমরা বলবো যে কথাটা ঠিক না এতটুকু শব্দ প্রয়োগ করবে এর উপরে আর বলা যাবে না কারণ যার লক্ষ লক্ষ অনুসারী বেশি বললে আবার বেশি বেয়াদবি হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ তাহলে এরকম কথা কেন বলতেছেন ওই যে উনার লক্ষ লক্ষ অনুসারী আছে অন্ধ অনুসারী যেটা বলে এটাই ঠিক সোভান আল্লাহ ব্যাটিক বলার লোক একটা অনেক তো এই যে আল্লাপাক বলতেছেন যে সম্পদ এবং অনুসারী বেড়ে গেলে তখন মানুষের মধ্যে এই অবস্থাগুলোর সৃষ্টি হয় পুরানার আয়াত পাঠ করা হচ্ছে তাদের সামনে তারা কয় আসা তিরুল আব্বালিন কয় এগুলো তো পুরানা যুগের কিচ্ছা কাহিনী टेंसाइरकम शयतान गुलिर সুরের মধ্যে রশি লাগে টেনে আনা হবে আল্লাহ পাকের পরে একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন ইন্না বালা ওনা হোম আমি তাদেরকে পরীক্ষা করব কামা বালা ওনা আসহাব আল জান্না যেমন ওই বাগানওয়ালাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম কিরকম পরীক্ষা সকালে গিয়ে আমরা ফসল কেটে নিয়ে আসবো মানে ফসল একবারে ভরপুর ফেঁকে গেছে সব এখন শুধু কাটাটা বাকি গেছে তো বলতেছে আল্লাহর কসম কালকে সকাল বেলায় ভোরে ভোরে গিয়ে একবারে সব ফসল কেটে সন্ধ্যার সময় রাত্রে ঘুমাইছে আল্লাহ পাক বলছেন তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের তোমার রবের পক্ষ থেকে একজন প্রদক্ষিণকারী প্রদক্ষিণ করে আসলেন আল্লাহ পাক একজন ফেরেস তাকে ফাটাই দিছে ওই বাগানের কাছে তুফান আসলো বাতাস আসলো সব দান মাটির সাথে শুয়ে গেছে সব বুসি হয়ে গেছে অথবা এমন ফসল গাছে সব ফাঁকা ছিল সব ঝরে নিচে পড়ে গেছে পাতানা দাও মুসবিহীন সকাল বেলায় চিৎকার করে ঘুম থেকে উঠে একজন আরেকজনকে বলতেছে তাড়াতাড়ি আসো যারা ফসল আনতে যাও তাড়াতাড়ি রওনা দাও দেরি হয়ে যেতেছে তাড়াতাড়ি সবাই বাগানে চলে আসো আমরা ফসল নিয়ে আসি পান্তলাকুয়াহুমাতুন একেবারে মানে দেরি না করে বিলম্ব না করে সবাই দ্রুত গতিতে চলে গেল একজন আরেকজনের সাথে কোনো কথাও নাই কার আগে কে যাবে ফসল কাটার জন্য গরিব মানুষ গরিব মিসকিনেরা যেন খবর না পায় ওই যে দেখবেন গ্রামে যখন খানা যে আপত হয় ক ছুপে ছুপে করো যাতে ফকের মিসকিনেরা দূরের থেকে না দেখে কারণ অনেক দূরের থেকে যদি দেখে এই বাড়িতে খানা যে আপত সবকিছু নিয়ে সকাল বেলায় ভোরে ভোরে তারা সব হাজির বাগানের সামনে দল বল নিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে ফসল কাটবে আর নিয়ে আসবে ফসল কাটবে আর নিয়ে আসবে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দৌড় দিছে তো বাগানের সামনে যায় কে কোন দিকে চলে আসলাম এটা তো আমাদের বাগান না আরেক জায়গায় চলে আসছে কারণ কালকে দেখে গেছে একরকম এখন আসি দেখে ইন্নাল দল লোন আরে আমরা তো রাস্তা হারাই ফেলছি আরেক জায়গায় চলে আসছি ঘুমের মধ্যে কিছু লোক তাদের বুদ্ধি শুদ্ধি আছে কয় না আসল জায়গায় আসছো 
তবে বালনাহ নু মাহরু মন আমরা তো ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি বরবাদ ফসল আর পাইবে না কলা সাতুহম আলম আকুল্লাকুম লাউলা তু সাব্বিহুন তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষটা তিনি বলে উঠলেন আমি কি তোমাদেরকে বলি না ইলাউলা তু সাব্বিহুন তোমরা যে এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলাপ করছো কথাবার্তা বলছো একবারও তোমরা আল্লাহর নাম নাও নাই তাজবি ফাঁক করো নাই আমি না তোমাদেরকে বলছিলাম যে বারবার আল্লাহ তাজবি ফাঁট করো এই বাগানের ফসল দেওয়ার মালিক আল্লাহ সুবানু তালা আল্লাহ বাগ ইচ্ছা করলে সব ঠিক করে খাওয়ার আগ মুহূর্ত নিয়ে যেতে পারে রাত্রে দেখি এসছো সকালবেলায় নাই তোমরা একবারও তাজবি পড়ো নাই আরও কইতেছো খবরদার কোনো মিসকিনের যাইতে দিও না খবর দিও না আমরা গোপনে গিয়ে সব কেটে নিয়ে আসব কলু সোহান রবিনা ইন্না কন্যা জলমি খালি বাগানের সামনে বসি সবাই মিলে বলে উঠলো সোবাহান রবিনা রব্বল আলমিন আপনি হইলেন সোবাহান প্রত পবিত্র ইন্না কন্যা জলমি আমরা তো জুলুম করে ফেলেছি আমরা অনেক গুণা করে ফেলছি আমি বলবো কেন তুমি না ভালো মানুষ তুমি বলবে একজন আরেকজনকে তিরস্কার করতেছে তোমরা আল্লাহ তাজবি বড় নাই কলু শেষে আসি সবাই বলতেছে কেউ কারোর দোষ দিও না সর্বনাশ রাব্বুল্লা আলমিন আমরা সবাই তগুত সবাই তগি দোষ সবাই আমাদের আশা রাব্বনা আশা করা যায় তাও বা করার পরে আমাদের রব আমাদের জন্য এর থেকে উত্তম কিছু ভালো কিছুর ব্যবস্থা করবেন ইন্না ইলা রব্বি না রাগেবন কারণ আমরা এখন পুরাপুরি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিকে ফিরে গেছি সোহান আল্লাহ কাদা আলী কাল আজাব আল্লাহ পাক বলেন এটার এই নাম হলো আজাব এটার নাম আজাব রাত্রে সব শেষ এরকম ঘটনা দেখবেন আমাদের জীবনও দেখছি যে বিকালবেলা দেখছি আগের দিন সব কি ফসল কি সুন্দর পরিবেশ রাত্রে এমন জ্বর তুফান আপনার উঠে সকালবেলা শেষ আবার রাত্রে পানি এসে সব ডুবে পানির নিচে চলে গেছে তা আল্লাহ বাক বলতেছে কাজা আলী কাল আজাব এটার নাম হইল আজাব ওয়ালা আজাব খেরাতে আকবার বান্দা এটা তো হলো দুনিয়ার সামান্য আজাব এক ফসল নষ্ট হয়েছে কিছুদিন পর আরেক ফসল আসবে কিন্তু আখেরাতে রাজাবটা এর থেকে আরও বড় বিশাল লাউকানু ইয়ালামুন যদি তারা জানত যদি তারা বুঝত তো দুনিয়ার আজাব এটা কিছুই না এর থেকে আখেরাতের আজাবটা আরও বড় আকবার ইন্নালিল মোত্তাকিন ইন্দার বিহিম জান্নাতুন্নাইম আর যারা মোত্তাকিন তাদের জন্য তাদের রবের নিকটে রয়েছে জান্নাতুন্নাইম সোহান আল্লাহ জান্নাতুন নাইম মানে নেয়ামতে বড়া জান্নাত যে জান্নাতের ভিতরে আগা গোড়া খালি আল্লাহ নেয়ামত তোমরা কি মনে করেছ যারা মুসলিম তাদের সাথে আমি মুজরিমিনদের মতো ব্যবহার করব কক্ষণ না যারা মুসলিম আমি আল্লাহর সামনে অনুগত আর যারা আমার নাফরমান দুইজনে কি সমান তোমাদের কি হলো তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করো কি ফয়সালা করো আমলাকুম কিতাব ফি হে তাদের রসুন তোমাদেরকে কি আমি এমন কোন কিতাব দিয়েছি যে কিতাব পড়াশোনা করো ইন্নালাকুম ফি হে লামা তাহারুন তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন মানুষ নাই যারা ভালো আর মন্দ বুঝে ভালো মন্দ যাচাই বাছাই করতে পারে এরকম মানুষও কি তোমাদের মধ্যে নাই আমলাকুম আই আমলাকুম আই মান আলাই না বালু নীলামেল কেয়ামা ইন্নালাকুম লামা তাহকুমুন নাকি তোমাদের সাথে আমার এমন কোনো চুক্তি হয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত তোমরা যা করবা আমি আল্লাহ সব মেনে নিব এরকম কোনো চুক্তি হয়েছে নাকি তোমাদের সাথে সালহম আইহম বিজালিকা জাইম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের মধ্যে কে এই ব্যাপারে সবচেয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী কে লিডার মানে কে তাদের মধ্যে এইগুলো সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস তৈরি করছে আমলাহম সোরাকা নাকি তাদের কোনো শরিক আছে মাহবুদ আছে 
ফালিয়াতু বিশুরাকা ইহিম ইনকানু সাদিকিন যদি তারা সত্যবাদী হয় তাহলে তাদের শরীকদেরকে নিয়ে আসুক আমি আল্লাহর সামনে তাদের শরীকদেরকে যাদেরকে শরীক করে নিয়ে আসুক ইয়াউমা ইয়ুকশাফু আন সাকি ওয়া ইয়ুদাউনা ইলাস সুজুদি ফালা ইয়াস্তাতিউন রাব্বুল আলামিন বলেন শোনো এমন এক দিনের কথা যে দিন ইয়ুকশাফু আন সাকিন যে দিন তোমাদের থেকে পর্দা উঠিয়ে নেওয়া হবে যে দিন তোমাদের চোখের পর্দা উঠে যাবে আমাদের চোখের ভিতরে এমন একটা পর্দা আছে যেটা দুনিয়া আখেরাতের মাঝখানে প্রতিবন্ধক মানে এই চোখ দিয়ে আখেরাত দেখা যায় না কবরের আজাব দেখা যায় না আমাদের সামনে কবর কিন্তু কবরের আজাব দেখছেন কোনো দিন কারণ আল্লাহ পাক একটা পর্দা দিয়ে রেখেছেন ইয়াও মাই ইউকশাফ আন সাক এমন এক দিন আসবে সে পর্দাটা উঠে যাবে আরে আল্লাহ আমার থেকে নামাজি কি জমি নিকেও ছিল নাকি যে জীবনে একবার পড়তো হেও কবে নামাজি যে দুই ঈদের নামাজ পড়ছে সেও নামাজি যে জুমার নামাজ পড়ছে সেও নামাজি কোন বেনামাজি নেই তখন আল্লাহ সুবান তালা বলবেন ঠিক আছে দুনিয়াতে তো হাজার হাজার সেজদা দিছে এত বছর ধরে আজকে বেশি লাগবে না কয়টা একটা সেজদা পালা ইস্তাতি উন আল্লাহ পাক বলেন ওই মানুষগুলো সেদিন সেজদা দিতে পারবে না সেজদা দিতে পারবে না কারণ যে মানুষ দুনিয়াতে সেজদা দেয় নাই ওই মানুষের ভীষণের ঘাট শক্ত হয়ে থাকবে এটা নরম করে নাই দুনিয়াতে প্রতিদিন যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হতো এই ঘাটটা এই পিছনের হাড্ডিটা নরম হয়ে যেত কোমরটা নরম হয়ে যেত এখন এই ব্যক্তি অনেক চেষ্টা করবে সাজদা দেওয়ার জন্য কিন্তু সাজদার দিকে যাইতে পারে না শেষ পর্যন্ত সাজদা তো দেখাইতেই হবে না হয়তো আজকে নিস্তার নাই তখন এমনভাবে আপনার সাজদা দেওয়ার চেষ্টা করবে মাথা চলে যাব নিচের দিকে পা চলে যাব উপরের দিকে কারণ এটা তো বাঁকা করতে পারে না সাজদা দিতে হইলে কিন্তু অনেকগুলো জিনিস বাঁকা করতে হয় এই জোড়াগুলো যদি কাজে না লাগে তো সাজদা হবে না কেউ মতো মাঝে তার তো জোড়াগুলো কাজ করবে না তখন যখন উপর হয়ে যাবে পাকে উপরের দিকে ধরে মাথা নিচের দিকে ধরে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে সেদিন তাদের চক্ষুগুলো অবনত হয়ে যাবে তার হাকুহুম জিল্লাহ একেবারে লাঞ্ছিত অপমানিতের মতো অবস্থা হয়ে যাবে বকাদ কান দেওয়াহুম সালেমুন আর যখন তাদেরকে সেজদা করার জন্য ডাকা হবে ওহুম সালেমুন সোহান আল্লাহ তারা সাধারণত সেজদা করে ফেলবে মানে আরেক ধরনের মানুষ থাকবে যাদের দৃষ্টি সবসময় অবনত থাকে আল্লাহর সামনে সবসময় ছোট হয়ে থাকে কোনো অহংকার থাকে না এদেরকে যখনই সাজদার জন্য ডাকা হবে ওহম সালেম সোহান আল্লাহ সুন্দরভাবে সাজদা করে ফেলবে ফাজার আল্লাহ পাক বলেন ফাজার হাদিস যারা এই হাদিসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের ব্যাপারে আমাকে একটু সময় দিন এই হাদিসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এখানে হাদিস মানে কি কোরআন কোরআনকেও হাদিস বলা হয় কেউ যদি বলে আমি হাদিসের অনুসরণ করি তার অর্থ হলো তিনি শুধু হাদিস মানেন না তিনি কোরআনও অনুসরণ করেন রবীন্দ্রনাথের সুন্ন অনুসরণ করেন দুইটাকে হাদিস বলা হয় এই আয়াতে আল্লাহ পাক বলতেছেন বিহাজ আল হাদিস এই হাদিসকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে মানে এই কোরআনকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদেরকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাব যেখানে যাওয়ার তারা কল্পনাও করে না যে ব্যাপারে তাদের এলেমো নাই মানে এমন শাস্তি দিব এমন অপমানিত করব যে ব্যাপারে তাদের জানা নেই বা অমলি লাহুম ইন্নাকাইদি মাতিন তাদেরকে অবসর দিন নিশ্চয় আমার ধরা খুবই শক্ত ধরা আল্লাহ পাক বলছেন একটু ডিল দেন তাদেরকে অবসর দেন কিন্তু আমি যখন তাদেরকে ধরব ইন্না কায়দি মাতিন খুব মজবুত শক্ত ধরা 
ام تسلوہم اجرن فہم مم مغرم مسقلون ام تسلوہم اجرن اپنی کی تادر کسے کنو فارسٹرمک چھے سن کی نیا اپنی کی ایمون کنو موٹا انکے ٹاکا سائی سن تادر کسے فہم مم مغرم مسقلون زیرین پوریشت کو تگی یہ تارا ایک بار کلام تو ہوئے گسے اپنی سے نبو اتر دائیت تو بالان کرتے سن ایٹر بھی نہیں میں ہوئی مانوز در کسے کی اپنی ایمون ٹاکا پوشا سائی سن जेटा तारा दीते बैठते हैं सना भारी होएगी से एको मावस्ता हुई से इकहने लोग बगार और टे विषय इंगित दिच्छन जब नबुगतर दायित्व पालन करते कि ये नबिसर सनाम कोकोनो कारों के से उस जरूरत कामना परिस्थितिक कामना और सुराय यासे ने अल्लाह के स्पष्ट करो बोलचन इत्तबिरु मल्ला यस अलुकुम अजरम जे दायरा तो मादर का से उज़रत का मना करना तादर के अत्यवा करो वहुम मोहता तो नेराई हैदायत प्राप्त तो दाई आज के देखन अनेक दाई दावा तेरे बीने में मोटा आँख के टाका दावी करे तो हम आके एक लाख टाका देते हो बेश कौन सा ज़रा टाका शायद ज़रा टाका शत्रु ज़रा टाका आगे चुप्ती करे तार पर एक घंटा बयान कर बे ऐशार परे तीन जगह बयान कर बे एक है ना ऐशार परे एक है ना राता का रोटा एक है ना उमुक्षम तार पर एवं वे सब चुकती करेने तार पर आमर टाका आगे सब अकाउंटे ढूँगे जाते होंगे कोनो नो भी रसूल ए जाती हो दावा तर का स्पोर्ट्स ना स्पोर्ट्स जंत हो ए लक्खा लक्खो लक्खो अशंक एकाने अल्लाह पर क्रासुल करते सन आपने कि तादर कैसे एमोन उज्जवलत का मना करते सन जय उज्जवलतेर तारा धीते भरते सन एक बारे खूब कष्ट होते सन तादर और तो सर रासुल तो तादर कैसे कोनो उज्जवलत का मना करन नहीं ये जो नो अल्लाह पर बसन इत्ता भी हो तो हमरा ओशमस तो दाई देर के आलमोला मदर अत्यबा क आर उज़रत कामना कोल्ले कांटेक्ट कोल्ले कोई एक बड़ो आलम ऐसा नहीं एक टाकाओ बेशी डिमांडो बेशी अतः सब समाजे एमोन ओने एक बड़ो बड़ो आलम हैं से ज़ादर ज़ादर साथे आमादर एलम नवा ज़रूरी के नाम्रा उस समस्त आलम एक दारा का सेवन है आम्रा एलम नितेसी ज़ाहिल थे के ज़ाहिल बक्ता � शायी आज तक क्या रो आठ सौ बसर आगे अल्लाह माय इब्नुल जाओजी रहमा हुल्ला तेरे बोलचें जो ओइ जुगेर शुरेला जाहल बक्ता रा जालहादी से राबिश कर कुछ तेरा मिथ्या किच्चा कहनी राबिश कर कुछ आज जो देखें जो तो मिथ्या किच्चा कहनी समाज प्रसलित हो एगुलर मूल धारक बाहक जाहल शुरेला बक्ता कारण अकॉन्टो वो मिथ्या कथा ना बोल ले तो ज़ोंबे हो ना मुर्खों मानुष रे ज़ोंबे आए थे हुए लोग मिथ्या कथा लगे अर बड़ो आलम जरा हक पंती आलम तारा तो मिथ्या किच्चा का ही नहीं बोलते बारे ना तारा वो एक उम शूरला वाजो कारण मान सालाब दर मानहाज़ दर ख़लाब उठे उठते बारे ना तो कौन देखा जो दिस हादरन मानो बिग्गो आलम दर धारा का से अष्ट बढ़त हो ताहोले किन्तु आरो आमदर दशर विशेष करे मानो शर ईमान आमलर अवस्था आरो अने को फोरे थकत हो बत्तो मान दुनियार मुद्दे अम्रा तोलो ना कुल्ले ईमान आमले अम्रा एक नो अने पिसोने आस आपने पृथ्वी राष्ट्रभाषा उन नो देश देखन माल क्यों कारों ने मुश्किल बोला ना तार पर क्यों कारों भी रुद्दे कोनो फतवा देना क्यों कारों मुज़िद बांगे ना क्यों कारों भी रुद्दे कोनो वाज़ माँ भी लगा लेगा लस करा ना आप ना शेखन ऐतो प्रातित्तो एक मुस्लिम आरक मुस्लिम में शादे मुज़िद ऐश्ले मुसाफ़ा करे जगाने पोषते तार इफ़ाशे दुज़ो नि� अतः तो देखें इस सरकार पर ये लगे कोतो जनता के एक जनार्दन जनार्दन नाम जानना ना ठीक है ना जानना ना कारों शादे करो कोथा हो है नहीं वो इसे कोनो दिन देख बंदे एक जनार्दन को जो दिस गेशा करूँ ना नाम बोलें तो 
পরিচয় কি বলেন তো বলতে পারবে না কারণ তার সাথে কোনোদিন সালাম মতে নাই মোসাফ করে একই মসজিদে নামাজ পড়ে তাহলে আমাদের ভ্রাতৃত্ব বদর অবস্থা আর তাদের ভ্রাতৃত্ব বদর অবস্থা কি এবং ইমাম সাহেব নামাজের পরে দলে দলে মোসাফা করে মুসল্লিদের সাথে খোঁজ খবর নেয় অথচ আমাদের ইমাম সাহেবেরা এমন ইয়া হয়ে বসে থাকে ইমাম সাহেব তার কাছেই তো যাওয়া যায় না কিন্তু মালয়েশিয়ার সব মসজিদের ইমাম সাহেব দেখেন তাদের সাথে জনগণের কি সম্পর্ক মুসল্লিদের কি সম্পর্ক অর্থাৎ ইমান আমলের দিক থেকে আমরা বিশ্বের মধ্যে অনেক নিচে এর মূল কারণ যেটা সেটা হলো আমরা যেই যে পন্থার যে তরিকারে আছি সেখানে বড় আলেম যারা আছে ভালো আলেম যারা আছে তাদের সাথে সাধারণ জনগণের সম্পর্ক নেই তারা সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন তাদেরকে যদি ওয়াজ মাহফিলে নিয়ে আসেন শ্রোতা দশজনও হবে না আর মূর্খ একটা বসাই দেন দেখবেন যে কয়েক লক্ষ মানুষ একত্রিত হয়ে গেছে তাহলে ওই মূর্খটা থেকে মানুষ হেদায়ত পাইব নাকি ওই আলেম থেকে হেদায়ত পাইব এটা হলো এই জাতির সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় আল্লাহ পাক এখানে বলতেছেন রাসুলকে আপনি কি তাদের কাছে দাওয়াতের বিনিময়ে এমন কিছু উজরত কামনা করেছেন যেটা তারা পরিশোধ করতে পারতেছে না এই জন্য খুব কষ্টে আছে নাকি তাদের কাছে এমন কোনো গায়েবের খবর আছে যে গায়েবের খবর অনুযায়ী তারা লিখতেছে রাসুল আপনার রবের হুকুম আসা পর্যন্ত আপনি সবর ধারণ করুন যত অত্যাচার নির্যাতন হয় আপনি মক্কা ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না ওয়ালা থাকুন কাবেল হুদ খবরদার আপনি মাসওয়ালা নবীর মতো হইবেন না মাসওয়ালা নবীকে আল্লাহ নাম বলেন নাই বলছেন যে কাসিবিল রুত মাসওয়ালা নবী ওই নবীর মতো হইবেন না মানে ওই নবী আল্লাহ সুবাহার অনুমতি আসার আগে তার কাউমকে রেখে চলে গেছেন খবরদার আপনি আল্লাহর অনুমতি আসার আগে এই কাউমকে রেখে চলে যাওয়া যাবে না ইজনা দেওয়া মাকজুম যখন মাছের ফেরে ঢুকছেন তখন আমাকে ডাক দেওয়া শুরু করছেন যখনই ঢুকে গেছে মাছের পেটে সাগরের মধ্যে এবার ডাকে আমাকে কি বলে ডাকছে আপনি বিপদে আপদে যে কোনো সময় পড়তে পারেন একা কিন্তু এটা এক লক্ষ সোয়া লক্ষ এত হাজার বার পড়লে আপনার বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার হবেন এই হবেন এই কথা আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম কোন হাদিসে বলেন নাই কিন্তু আমরা বানাই নিছি তো ইউনুস আলাহ ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলতেছেন যখন তিনি একেবারে ভিতরে নাজুক অবস্থায় তখন আমাকে ডাক দিছেন যদি আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রবের পক্ষ থেকে নেয়ামত না পাইত তাহলে মরুভূমির মধ্যে সাগরের দ্বীপের মধ্যে এমন অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইত যেই অবস্থায় আর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল না আল্লাহ পাক ইউনুস আলাহ ইসলামকে মাছের পেটের ভিতরে মাছের পেটটা এত বড় বানাই দিছেন ইউনুস আলাহ ইসলাম মাছের পেটের মধ্যে স্বাস্থ্য করছেন সোহার একটা মাছের পেটে একটা মানুষ ওই মানুষটা আবার সেখানে স্বাস্থ্য করছেন আল্লাহ কাছে দোয়াও করছেন অথচ মাছের পেটে ঢুকলে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার আরো পানির ভিতরে আল্লাহ পাক বলতেছেন যদি রবের নিয়ামত না হইতো তাহলে মাছ যখন গিলার পরে এটা বের করত বহুয়া মাছ মোম তখন যে তার অবস্থা কি নাজুক হইতো মানে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল না ফাজেতাবা হোরাব বহু তার রব তাকে নির্বাচিত করেছেন রক্ষা করেছেন আল্লাহ পাক তাকে এরকম কঠিন মুসিবত থেকে এবং তাকে সালেহিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন বলেন আপনি যখন কোরআন তালাবাদ করেন লাম্মা সামি জিকির কাফেরেরা যখন কোরআনের তালাবাদ শুনে তখন তাদের দৃষ্টি দিয়ে আপনার দিকে এমনভাবে তাকায় মনে হয় যে আপনাকে একেবারে মানে আপনার ভিতরের নারী বুড়ি সব বের করে ফেলবে মানে এদের তাকানোর দৃষ্টিভঙ্গিটা এমন 
যে এরা কোরআন শুনলে এমনভাবে তাকায় মানে এদের শরীরে আগুন ধরে যায় লাইউজ কৌনাকা আপনার প্রতি এমনভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যে পাইতেছে না যে আপনার ভিতরের নারী বুড়ি সহ বের করে ফেলবে দেখেন এইরকম মানুষ কিন্তু এখনও আছে আল্লাহ আকবর আজ থেকে ছোট্টশো বছর আগে ইয়াই আপ নাজিল হয়েছে যে রাসুল যখন কোরআন তালাবাদ করতেন কোরআন যখন শুনত তারা আজকেও দেখবেন কিছু মানুষ আছে কোরআনের তাপসি শুনলে এমন খেপা খেপে এমন দৃষ্টি দে মনে হয় যে কি করবে না কি করবে তার শরীরে আগুন ধরে যায় সেই যুগে আল্লাহ পাক কাফেরদের আখলাক বলতেছেন যে এরা যখন কোরআন শুনে তখন লাইউজ লেখো না কাবে অবসর হিম তাদের দৃষ্টি দিয়ে নবী সাল্লামকে আপনাকে তারা একেবারে নিশ্চিন্ন করে দিতে চায় আমার রসুল যেটা তালাবাদ করে এবং আমার রসুল নিজে দুইটাই জিকির এটা হলো ইল্লা জিকরুল্লিল আলমিন বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ সোহান আল্লাহ সমগ্র আলমের সকল মাখলুকাতের জন্য আমার রাসুল যেমন জিকির আমার এই কোরআনও তেমন জিকির সোহান আল্লাহ এই জন্য রাসুলের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ারাফানা লাকা জিকরাক আপনার জিকিরকে আমি সমন্নত করে দিয়েছি সমগ্র আলমের মধ্যে এই জন্য রাসুল যে আল্লাহ পাক যেমন রাব্বুল আলমিন রাসুল হইলেন এটাও জানে না ওমার সাল্লাকা ইল্লা রহমত আল্লাহ আলমিন আল্লাহ পাক হইলেন রাব্বুল আলমিন রাসুল হইলেন রহমত আল্লাহ আলমিন সুফান আল্লাহ আর আল্লাহ পাক রাসুলের জিকিরকে সমন্নত করে দিছেন দেখেন রাসুলের জিকিরকে কেমন সমন্নত করছেন আজানের মধ্যে যেখানে আল্লাহর কথা বলা হচ্ছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আসাদু আল্লাহ ইল্লা হিল্লাল সেখানে আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ তারপরে আপনার কালেমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করতেছে আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আহদাউল্লাহ শারিক আল্লাহ ও আসাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দুহুয়া রসুল সলাতের ভিতরে তাসাহুত পড়তেছেন আত্তা হইয়াতুল্লাহ সালাবাতু আত্তাই সাথেই আসসালাম আলাইকে আইহান নাবিউ সাথে দরুদ রাসুলের জিকিরকে আল্লাহবাক এমন সমন্নত করছেন যে আল্লাহবাক সমগ্র আলমের মধ্যে এটাকে সমন্নত করছেন এই জন্য আল্লাহবাক বলতেছেন আমার রাসুল মাজনুন না আমার রাসুল জিকির আবার এই কোরআন যেটা তালাবাদ করা হচ্ছে তারা শুনে চক্ষু দিয়ে এরকম দৃষ্টি দিতেছে এটাও জিকরুল্লিল আলমিন সমগ্র আলমের জন্য বিশ্ববাসীর জন্য জিকির উপদেশ আল্লাহ সবান আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করে আল্লাহ সুবান আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মুসলিম মুসলিম ভাই ভাই হিসাবে জীবনযাপন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক কোনো ইমানদারের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন হিংসা বিদ্বেষ না আসে আল্লাহ পাক আমাদের অন্তরগুলোকে কালবে সালিম বানিয়ে দিন আল্লাহ পাক আমাদের তাফসিরুল কোরআনের যত দর্শক শ্রোতা আছেন সারা পৃথিবীতে সবাইকে আল্লাহ পাক কবুল মঞ্জুর করে দিন সবাইকে আল্লাহ পাক সকল প্রকার বিপদ আপদ রোগ ব্যাধি থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন আমাদের এই তাফসিরুল কোরআনের যারা খাদেম আছেন বিভিন্নভাবে যারা খেদমত করে যাচ্ছেন শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আর্থিকভাবে সময় দিয়ে আল্লাহ পাক সকলের খেদমতকে আল্লাহ পাক কবুল মঞ্জুর করে দিন কে আমাদের ময়দানে এই খেদমতকে আল্লাহ পাক নাজাতর জরিয়া বানিয়ে দিন সুহান আসাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাউ ফেরুকা